ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ലെക്ചറിലെ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ സ്മിച്ച് ചാർട്ടിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിരുന്നു സ്മിച്ച് ചാർട്ട്സിൻ്റെ ബേസിക്സും അതുപോലെ തന്നെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്മിച്ച് ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കാണുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ ലോസ്ലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വിത്ത് ജെഡ് സീറോ ഇറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് തേർട്ടി മീറ്റർ ലോങ് ഓക്കെ and it operates at 2 megahertz the line is terminated with load load impedance namukku thannittund if u that is velocity is equal to 0.6 c on the line find reflection coefficient standing wave ratio and input impedance ee moonu karyangalana kaanan parannittullathu so ingane oru question kitti kanja aadi nammal cheyandathu adinde given data eduthu eludana so namukku ivada thannittullathu first characteristic impedance 50 ohms എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലെങ്ത്ത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ടു ഓപ്പറേറ്റ്സ് അറ്റ് ടു മെഗാ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ജെ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈറ്റ് സ്പീഡ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇനി നമുക്ക് സ്മിച്ച് ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോർമലൈസേഷൻ ആണ് സ്മിച്ച് ചാർട്ടിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അത് എല്ലാം നോർമലൈസ്ഡ് ഫോമിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ഫോമിലാണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോർമലൈസിങ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ദറ്റ് ഇസ് ജെഡ് എൽ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെഡ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സെറ്റ് നോട്ട് എന്ന് അല്ലേ അതിൽ ജെഡ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ജെഡ് നോട്ട് സോ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ നോർമലൈസ്ഡ് ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം സോ ഈ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്മിച്ച് ചാർട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്മിച്ച് ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ ഈ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് So, here we have the normalized value 1.2 plus 0.8j and we have the first one. So, here we have the Nokia Kanam. 1.2 is the real value and 0.8 is the imaginary value. So, we have the smith chart in the construction. These circles, these circles are the real circles and these circles are the imaginary circles. Okay, so we have the imaginary circles. ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടൂയുടെ റിയൽ സർക്കിൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ സർക്കിളുകളാണ് നമ്മളുടെ റിയൽ സർക്കിൾ സോ ഇവിടെ ലൈനിൽ നോക്കിയാൽ ദിസ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ സോ ഈ സർക്കിളാണ് നമ്മുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് അവർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സർക്കിൾ റിയൽ സർക്കിൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമാജിനറി സർക്കിൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ദിസ് സർക്കിൾസ് ആർ ദ ഇമാജിനറി സർക്കിൾസ് സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ദിസ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സോ ഈ സർക്കിളാണ് നമ്മളുടെ ഇമാജിനറി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഇമാജിനറി സർക്കിൾ സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് ദിസ് ഇസ് ദ പോയിൻറ്റ് സോ ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ വൺ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കാണാനാണ് സോ റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കും അതിനുശേഷം വി ക്യാൻ മാർക്ക് ദ ഒറിജിനസ് ഓ and this point as p e line extend edittu ivide end il varuna e point ne namukku q aayittu represent cheyyam okay so ee oru straight line aanu
ഒ ക്യു നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നയൻ പോയിന്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സോ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ നമ്മൾ കാണണം ഈ ഒരു റിയൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഈ ആംഗിൾ കാണാൻ നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെയും സിക്സ്റ്റീൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് നിയർലി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രീസ് സോ നമ്മളുടെ എസ് ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി അത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഫൈനലി നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ദിസ് ഇസ് ഇൻ പോളാർ ഫോം ഓക്കെ സോ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം തിയറിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യന് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ജെഡ് എൽ മൈനസ് ജെഡ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ജെഡ് എൽ പ്ലസ് ജെഡ് നോട്ട് സോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ജെഡ് എലും തന്നിട്ടുണ്ട് ജെഡ് നോട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ദിസ് വാല്യൂ ഇത് കോംപ്ലക്സ് ഫോമിലാണ് നമുക്കിവിടെ പോളാർ ഫോമിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോളാർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും സോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം സോ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ പോളാറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക നോർമൽ മോഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പ്ലസ് സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസിൻ്റെ മോഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം യെല്ലോ കളറിൽ പോളാർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോൾ ഓക്കെ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ റിയൽ നമ്പർ കൊടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ സെവൻ എന്നുള്ള കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ മൊബൈലിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ കോമ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കോമ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് സിമ്പിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ യെല്ലോ കളറിൽ കോമ കാണാം അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ വരും ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ഇമാജിനറി നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ദെൻ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് നിയർലി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സോ നമ്മൾ പോളാർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ സെയിം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് സ്മിച്ച് ചാർട്ടിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ ആണ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ നമ്മൾ സ്മിച്ച് ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഒ ഒറിജിൻ ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് വിത്ത് ദിസ് റേഡിയസ് പി ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് സോ എക്സാമിന് പോകുമ്പം കയ്യിൽ കോമ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്രാക്ടർ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർക്കിൾ റിയൽ ആക്സിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ പോവുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ റിയൽ ആക്സിൽ എവിടെയാണത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള നോക്കുക സോ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നിയർലി ടു പോയിന്റ് വൺ സോ ഈ പോയിന്റാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്
0.3 and it is 2. So, we have to get it SWR. Okay. In the third one, input impedance. So, input impedance is the number of length in lambda. So, we have to get the length in 30 meter. It is in meter. So, we have to get it is in lambda. Length is in lambda. In wavelength. Okay, so this is 30 meter in terms of lambda lake convert the other one. So, in terms of lambda and length, we have to conversion to the other one. So, we have to convert it into lambda. Okay, so that is lambda equation we call it area. That is velocity divided by frequency. So, this question is velocity 0.6 c. F1 that is 2 megahertz. So we can substitute the values 6.6 .6 C C is 3 into 10 raised to 8. And here 2 megahertz. So 2 into 10 raised to 6. And the answer is 90 meters. Okay. We length that is L is equal to 30 meter. So, this in terms of meter, we have to divide it with the lambda value 90. But this 90 is lambda value. This is the wavelength. Okay. That is, suppose this is a signal. This signal is this distance is lambda. This is 90 meter. But in the transmission line, it is only 30 meter. So this is 30 meter. So E 30 meter in terms of lambda represent the angle we have to divide 30 divided by 90. And the in terms of lambda here our answer is 1 by 3 lambda. Okay. So this is the length of the transmission line in terms of lambda or in terms of wavelength. Students in Palapodum, either confusion where are under the Shadika. So, if we have a little bit lambda by three in the letter form, we have a complete circle in the lambda by two. That is, this whole 360 degree is lambda by two. Okay, so we have a complete lambda in the letter form, either under the one rotate either the Verimbran, complete lambda that is 720 degree. Lambda is 720 degree angle. Lambda by 3 is 720 divided by 3. That is nothing but 240 degree. Lambda by 3 length is 240 degree. Now, we have to do this line. We have to do this line. 0 is to consider that. Find 240 degree in clockwise direction. Wavelength towards the generator from load. That is clockwise direction 240 degree. We will calculate it. So, protractor angle is opposite line. It is 180. 180 degree. Now, 240 is 180 60 degree. Right leg. Now, this is the angle. This is 56 degree. This is zero at a consideration. Think even the angles go to the tender. This angle is 240 degree. Where you can calculate it. So, this line is 240 degree. Which is the number of straight line. Where you can get any line on it. This line is circle. Number of the earth. This circle every day on a cross in the other. Number on the check here. This line cross in the point in the other. This point. So, this point is the real circle. So, point 7, point 6, point 5 is the circle. So, this is the real circle. So, this is the point 7, point 6, point 5 in the circle. So, this is the point 5 in the point 4 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 in the point so imaginary circle in the local here particular point in or another this is zero this is point one so point one in zero and a particular value on so point zero three a level zero four number consider here 
ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് നിയർലി പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ജെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ സെഡ് ഇൻ ബാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സെഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ഇൻ ബാർ നോർമലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടുക ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സെഡിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് സെഡ് ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സെഡ് ഇൻ ബാർ ഇൻ ടു സെഡ് നോട്ട് ആണ് ഓക്കെ സെഡ് നോട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സോ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ജി എന്ന് കിട്ടും ദിസ് ഇസ് അവർ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് തിയറിറ്റിക്കലി ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ലെക്ചേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ബീറ്റ വാല്യൂ അറിയില്ല ബീറ്റ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ ബീറ്റ നമുക്ക് ഒമേഗ ഫ്രീക്വൻസി അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി വിയും അറിയാം ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് നിയർലി ദിസ് വാല്യൂ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കലി വേണമെങ്കിലും വെരിഫൈ ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സി ഈ സെയിം ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ താഴെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് മെഷർമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദിസ് ഹോൾ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോന് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സോ ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ദിസ് ഇസ് എസ് ഡബ്ല്യു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ ആണ് സോ ഇതിൽ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എവിടെയാണോ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ദിസ് ഇസ് ടു ദിസ് ഇസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ നിയർലി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഓർ ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ പറയാം സോ നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് സോ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സോ ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സിലാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇതുപോലത്തെ ഈ ഗ്രാഫും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് സോ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിൽ ഈ ബിലോ സ്കെയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ട്രഡീഷണൽ വേ അതർവൈസ് ജസ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫ്രം ദിസ് ഈസിലി ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണ